Frena la discesa dei contagi, ma gli esperti temono l'imminente terza ondata e puntano il dito contro gli effetti immediati del cambiamento del decreto sui spostamenti tra i comuni per le festività. Ci sono ben 193 in più pazienti blei che si sono negativizzati e che adesso, dall'inizio della pandemia in provincia, sono 4.500. Pur salutando con favore il calo dei contagi quasi in ogni città, i sindaci continuano a lanciare appelli ai cittadini perché continuino a rispettare le norme anti-covid. A tal proposito si avvicina il periodo più delicato, quello in cui tutti i cittadini saranno chiamati al grande senso di responsabilità. Le festività natalizie non devono far perdere di vista la necessità di fare di tutto per evitare la diffusione di contagio. Nelle scorse ore si era tirato un sospiro di sollievo, visto la giornata senza decessi e guariti in netto aumento, ma rilassarsi forse non c'è più quasi concesso. Infatti è morto nel primo pomeriggio Saverio Armenia, l'amato infermiere di 50 anni colpito dal covid del Giovanni Paolo II, residente a Pozzallo. Armenia avrebbe compiuto il 29 dicembre prossimo il cinquantesimo anno di vita. Lavorava come dipendente ASP all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e gli è morto oggi da paziente. È il centotrentesimo morto di Covid in provincia di Ragusa. Lascia la moglie e due bambini. Si tratta del secondo infermiere della provincia di Ragusa morto per Covid. A metà novembre era morto l'infermiere Gianni Russo, 58 anni, in servizio all'ospedale di Vittoria. Noi ci uniamo al dolore dei familiari. Condoglianze dalla redazione e dal gruppo di di canale 74